Kính chào quý khán thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 30 tháng 9 năm 2015. Chương trình phát hình của Quang Tinh Quang Thành Đốm gồm có phần tin đáng chú ý và sau cùng là tiết mục nhịp sống quanh ta với chủ đề phong thủy do Nam Anh thực hiện. Phần tin đáng chú ý gồm có những tin chính sau đây. Yếu kém về xuất cảng Mỹ phương hại tới tăng trưởng. Quốc hội công bố dự luật quốc phòng nhưng phe dân chủ chống đối. Quốc hội cho rằng Mỹ không ngăn chặn được hầu hết những người cố gia nhập IS. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin chi tiết. Yếu kém về xuất cảng Mỹ phương hại tới tăng trưởng. Hy vọng cho việc gia tăng xuất cảng Hoa Kỳ đang phai dần dưới áp lực của đồng Mỹ Kim mạnh mẽ và sự căng thẳng kinh tế toàn cầu. Xuất cảng Mỹ đang trên đà sụt giảm trong năm nay lần đầu tiên kể từ sau cơn khủng hoảng tài chánh đang phá hỏng cuộc vận động trên toàn quốc để đẩy mạnh việc chuyển giao hàng ở hải ngoại. Qua tới tháng 7, xuất cảng hàng hóa và dịch vụ giảm 3,5% so với cùng giai đoạn này của năm ngoái. Dữ liệu mới được công bố hôm qua bởi Bộ Thương mại cho thấy mức xuất cảng hàng hóa Mỹ chìm xuống ở mức điều chỉnh theo mùa là 3,2% trong tháng 8, tới mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Việc thực hiện màu dịch yếu kém đang kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế tổng quát là dấu hiệu về cách mà những rắc rối ở Trung Cộng và những nền kinh tế lớn khác ảnh hưởng tới nền kinh tế Mỹ như thế nào. Đồng Mỹ Kim vững mạnh và sự yếu kém ở hai ngoại đã góp phần vào việc đưa giao dịch quốc tế tới sự sụt giảm trong tăng trưởng kinh tế tổng quát của 4 trong 6 tam ca nguyệt vừa qua. Nếu cơ quan dự trữ liên bang bắt đầu tăng lãi suất về sau trong năm nay, cơ quan này sẽ cung cấp thêm năng lực mới để đẩy giá trị đồng Mỹ Kim thậm chí cao hơn. Theo dữ liệu của Sở Thống kê Dân số, mức xuất cảng hàng hóa và dịch vụ đã tăng 80% từ năm 2004 tới năm 2008, nhưng sau đó nó chỉ phát triển ở mức 48% từ năm 2009 cho tới năm 2014. Binh sĩ Mỹ được phái tới Kunduz để giúp lực lượng A Phú Hãng. Lực lượng đặc biệt thuộc Liên minh do Hoa Kỳ cầm đầu tại A Phú Hãng đã chiến đấu với dân quân Taliban vào sáng sớm hôm nay sau khi được phái tới thành phố phía bắc Kunduz để giúp lực lượng A Phú Hãng tái chiếm nó từ quân nổi dậy vốn đã chiếm cứ hồi đầu tuần này. Phát ngôn viên của Liên minh cho biết lực lượng này đang giữ nhiệm vụ gần phi trường Kunduz là nơi hàng trăm binh sĩ A Phú Hãng tự trú đóng sau khi rút lui khỏi thành phố. Thành phố chính Kunduz là tỉnh lỵ đầu tiên của A Phú Hãng đã rơi vào tay Taliban kể từ năm 2001. Quy luật về sự can thiệp của lực lượng Mỹ còn hiệu lực tại A Phú Hãng cho phép họ chiến đấu nếu bị đe dọa bởi quân nội dậy. Lực lượng Mỹ cũng đã tiếp tục quanh kích chiến binh Taliban đang đe dọa tới lực lượng. Có khoảng 13.200 binh sĩ liên minh vẫn còn ở A Phú Hãng để giúp huấn luyện và cố vấn cho quân đội nước này. Trong số đó có 6.800 binh sĩ Mỹ. Ngoài ra còn có 3.000 lính Mỹ ở đây để yểm trợ hay thực hiện sứ mạng chống khủng bố. Quốc hội công bố về luật quốc phòng nhưng phê dân chủ chống đối. Sau nhiều tháng tranh cãi, hôm qua giới lập pháp cho công bố một phiên bản thỏa thuận về dự luật quốc phòng trị giá 612 tỷ Mỹ Kim. Nhưng dự luật này bao gồm các điều khoản tài trợ gây phẫn nộ cho phê dân chủ và có thể khiến cho Tổng thống Barack Obama phủ quyết. Chỉ có hai đảng viên dân chủ ở Thượng viện và một ở Hạ viện trong quỹ ban giải quyết bất đồng đã ký dự luật này. Phe dân chủ phản đối việc dùng 90 tỷ Mỹ Kim trong quỹ chiến tranh đặc biệt để cho phép Bộ Quốc phòng tránh được việc cắt giảm ngân sách được gọi là sequestration. Ông Obama và các đảng viên dân chủ của ông tranh cãi rằng Quốc hội nên dẹp bỏ việc cắt giảm các chương trình trong nước cũng như quốc phòng và kêu gọi phe Cộng hòa hãy điều đình cho một thỏa ước ngân sách rộng rãi. Phe Cộng hòa lại cho rằng phe dân chủ đang dùng vấn đề an ninh quốc gia để bảo, để bảo vệ chi tiêu vô trách nhiệm. Luật ủy quyền quốc phòng năm 2016 được đề nghị siết chặt những hạn chế về việc chuyển tù nhân từ trung tâm giam giữ bình Guantanamo ở Cuba, ngay cả khi ông Obama đang tìm cách đóng cửa cơ sở gây tranh cãi này trước khi mãn nhiệm. Dự luật đó chi trì lệnh cấm chuyển tới Hoa Kỳ và cho cộng thêm đòi hỏi rằng việc Bộ trưởng Quốc phòng chứng nhận bất cứ sự chuyển tù nhân tới những nơi khác phải nằm trong quyền lợi về an ninh nước Mỹ. Nó còn cấm chuyển tù nhân tới Yemen, Libya, Somalia và Syria, cùng kêu gọi ông Obama gửi đến Quốc hội một kế hoạch về nhà tù. Dự luật này bao gồm 600 triệu Mỹ Kim nữa để huấn luyện và trang bị cho phiến quân Syria, nhưng nói rõ là chính phủ phải có sự chấp thuận đặc biệt cho mỗi khoản tiền trong ngân quỹ. Đồng thời, dự luật đó còn cấm tra tấn và cho phép cung cấp vũ khí phòng thủ cho Ukraine khi nước này đối đầu với cuộc xâm lăng của Nga. Phe Cộng hòa và Planned Parenthood công kích nhau tại Quốc hội Phe Cộng hòa ở Quốc hội hôm qua đã thách thức sự hợp lệ của tổ chức Planned Parenthood cho ngân quỹ liên bang trong khi chủ tịch của tổ chức y tế này lại nói việc cúp tài trợ sẽ hạn chế phụ nữ tiếp cận vào sự săn sóc sức khỏe và phương hại cho những bệnh nhân có lợi tức thấp. Một loạt video cho thấy tổ chức Planned Parenthood bán bất hợp lệ mô bào thai cho các nhà
Tại cuộc điều trần dài 5 giờ trước một quỹ ban Hạ viện, Chủ tịch Cecil Richards của tổ chức xuất hiện một mình để trả lời những câu hỏi có tính cách thù nghịch của phe Cộng hòa, mà một số hứa sẽ đóng cửa chính phủ nếu sự ủng hộ liên bang dành cho tổ chức này không bị cắt bỏ. Chủ tịch Jason Chaffetz của ủy ban giám sát Hạ viện nói rằng tổ chức này không cần trợ cấp liên bang. Ông Chaffetz cho biết khoản tiền 127 triệu Mỹ Kim mà Planned Parenthood thu lợi hồi năm ngoái cho thấy tổ chức này có thể sống còn mà không cần ngân quỹ liên bang. Tổ chức này nhận khoảng 500 triệu Mỹ Kim hàng năm về ngân quỹ liên bang, phần lớn là về tiền bồi hoàn Medicaid. Bà Richards nói tổ chức của bà không tạo ra ngân, tạo ra lợi từ ngân quỹ liên bang và những cáo buộc phẫn nộ đối với tổ chức này là có tính cách công kích và không thật. Quốc hội cho rằng Mỹ không ngăn chặn được hầu hết những người cố gia nhập ISIS. Một cuộc nghiên cứu mới của Quốc hội kết luận hôm qua rằng chính phủ phần lớn đã thất bại trong việc ngăn chặn hơn 250 người Mỹ đi ra nước ngoài kể từ năm 2011 để gia nhập các tổ chức khủng bố. Bản nghiên cứu không cung cấp chi tiết về hàng chục người đã lẻn về nước Mỹ mà không bị bắt hay theo dõi. Sau khi công bố bản báo cáo dài 65 trang hôm qua, Chủ tịch Michael McCall của Quỹ ban Nội an Hạ viện cho biết rằng những khám phá đó đáng lưu tâm và Hoa Kỳ đang thua trong cuộc phấn đấu để giữ cho người Mỹ khỏi tham gia chiến trường đó. Bản báo cáo nói rằng chính phủ Obama thiếu sách lược để ngăn chặn những cuộc du lịch nước ngoài như thế để nhận diện ra tất cả những người có thể trở về thực hiện các cuộc khủng bố tấn công hay đối phó với những cách thức tuyển mộ mới và kỹ thuật cho phép những kẻ quá khích liên lạc với nhau một cách an toàn. Bản báo cáo nói quan tâm đặc biệt là những người Tây Âu đi Iraq và Syria và sẽ được phép bay tới Hoa Kỳ mà không cần xin giấy chiếu kháng. Phê Công Hòa Hạ Viện xúc tiến dự luật tiêu hủy luật y tế Phê Công Hòa Hạ Viện xúc tiến dự luật hôm qua để tiêu hủy luật y tế của Tổng thống Barack Obama vốn có thể thực sự được đưa tới bàn viết của Tổng thống. Phê Công Hòa Hạ Viện đã bỏ phiếu hơn 50 lần để tiêu hủy toàn bộ hay vài phần của luật y tế. Hầu như tất cả những dự luật này đều bị dẹp bỏ ở Thượng viện. Nhưng lần này Phê Công Hòa dùng một tiến trình đặc biệt để ngăn không cho phe dân chủ ở Thượng viện chặn lại dự luật. Ông Obama vẫn có thể phủ quyết, nhưng cuộc biểu quyết này có thể cung cấp một bản thảo cho việc tiêu hủy luật nếu phe Cộng hòa chiếm lại được tòa bạc đốc vào năm 2016. Theo quy luật của Thượng viện, một thiểu số đảng viên dân chủ có thể ngăn chặn hầu hết các dự luật bởi vì nó đòi hỏi 60 phiếu để xúc tiến dự luật và phe Cộng hòa chỉ có 54 thượng nghị sĩ. Theo tiến trình đặc biệt được gọi là hòa giải, Thượng viện có thể thông qua dự luật chỉ bằng 51 phiếu. Phe dân chủ đã dùng tiến trình hòa giải này để thông qua một phần luật y tế vào năm 2010. Phe Cộng hòa nói rằng họ đang làm việc để tiêu hủy những phần luật không được dân chúng ưa chuộng nhất vốn đã được ban hành mà không có một phiếu nào của phe Cộng hòa. Trong khi đó, phe Dân Chủ ghi nhận rằng các ước lượng chính thức của Quốc hội cho biết việc tiêu hủy luật y tế sẽ được sẽ đưa tới kết quả làm giảm bớt 15 triệu người có bảo hiểm y tế trong năm 2015. Dự luật đó của Ủy ban soạn thảo thuế Hạ Viện tiêu hủy thuế đánh trên những kế hoạch bảo hiểm y tế có giá trị cao hơn và thuế trên thiết bị y khoa. Cuộc biểu quyết diễn ra với tỷ số 23 trên 15 phiếu, qua đó tất cả đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu thuận và tất cả đảng viên Dân Chủ bỏ phiếu chống. Dầu tăng vọt 2% vì hy vọng tồn kho của Mỹ giảm. Giá dầu tăng lên khoảng 2% hôm qua vì kỳ vọng rằng số tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ giảm xuống trong cuộc tăng giá và tuần lễ mới nhất sau sự sụt giảm trong ngày trước đó. Dầu nhận được sự tăng giá sớm khi thị trường giá trị tài sản Hoa Kỳ gia tăng trên những dữ kiện về chỉ số tin tưởng của giới tiêu thụ mạnh mẽ trong nền kinh tế số 1 của thế giới. Theo cuộc thăm dò của Reuters hôm thứ Hai, số tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 500.000 thùng hồi tuần trước, tức là tuần lễ thứ ba liên tục sụt giảm. Hôm nay, cơ quan quản trị thông tin năng lượng của chính phủ Mỹ đưa ra dữ kiện tồn kho chính thức hàng tuần. Giá dầu thô của Mỹ giảm khoảng 3% hôm thứ Hai. Một số nhà giao dịch nói rằng việc dội bật lên đó được yếm trợ bởi sự phủ nhận của cơ quan năng lực quốc tế cho rằng vị trưởng cơ quan này nói với một tờ báo ở Áo là ông hy vọng dầu thô sẽ duy trì chung quanh mức 45 Mỹ Kim trong lâu dài. Ngoại trưởng Iran bị công kích vì vụ bắt tay với ông Obama. Ngoại trưởng Iran bị công kích bởi phe cứng rắn sau khi bắt tay với Tổng thống Barack Obama tại Liên Hiệp Quốc ở New York. Không có xác nhận chính thức rằng cuộc bắt tay diễn ra do ông Mohammad Javad Zarif và ông Obama, nhưng giới truyền thông trích dẫn những nguồn tin nói rằng việc đó tình cờ xảy ra bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong tuần này. Việc đối đầu đó diễn ra giữa lúc có cuộc tranh luận dữ dội tại Tehran về tương lai của mối quan hệ với Hoa Thịnh Đốn theo sao thổ ức hạt nhân của Iran với các cường quốc thế giới. Ông Ayatollah Ali Khamenei nguyên xác rằng thỏa ước đó sẽ không thay đổi mối quan hệ thù nghịch với Hoa Kỳ, vốn được diễn dịch bởi phe cứng rắn, như là việc cho rằng bất cứ viên chức Iran nào gặp gỡ Tổng thống Mỹ đều vượt qua làn xanh đỏ. Lập trường của ông
Kính thưa quý khán thính giả, bản tin qua trình đấu xin tạm ngưng ở đây để kính mời quý vị theo dõi phần thông cáo và quảng cáo. Bản tin Hoa Thịnh Đốm trân trọng thông báo, trong chương trình thường lệ, những vấn đề của chúng ta kể từ tối thứ Sáu 2 tháng 10, thứ Bảy 3 tháng 10 và Chủ nhật 4 tháng 10, chúng tôi sẽ phát hình cuộc trao đổi đặc biệt giữa nhà báo Phạm Trần và Đức cha Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Địa phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam về tình hình tôn giáo trong nước và các vấn đề thời sự mới nhất liên quan tới Giáo hội Công giáo và Giáo hoàng Francisco. Xin mời quý vị đón xem. Gia đình Sư đoàn 18 Bộ Binh trân trọng kính mời quý niên trưởng, quý chiến hữu và gia đình đến tham dự ngày hội ngộ gia đình Sư đoàn 18 tổ chức vào 2 ngày 17 và 18 tháng 10 2015. Tiền hội ngộ thứ bảy 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại phòng hội ngộ Del Amo Mobile Home 9573 Bosa Avenue, Westminster, California 92683. Chủ nhật 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại nhà hàng Seafood Palace 6731 Westminster Avenue, Westminster, California 92683. 10 Mỹ Kim cho tiền hội ngộ và 40 Mỹ Kim cho tiệc hội ngộ. Liên lạc Tô Phạm Thái 714 412 9013 Nguyễn Hữu Nhân 4 8224480. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự văn nghệ dạ tiệc dạ vũ gây quỹ do Việt Nam Dream for Success tổ chức với mục đích giúp cho các học sinh nghèo tại quê nhà có phương tiện học hành vào lúc 6 giờ 30 chiều ngày thứ bảy 24 tháng 10 năm 2015 tại Fortune Restaurant 6249 Seven Corner Center for Church Virginia 22044 với sự góp mặt của MC Kỳ Duyên. Mọi chi tiết xin liên lạc thẩm mỹ viện Ngọc Minh 703-237-3999 hay ung lâm 703-307-5001. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự chương trình văn nghệ chủ đề Cội nguồn quê hương 40 năm nhìn lại do sân khấu hương miền Nam trình diễn từ 1 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều ngày thứ Bảy 10 tháng 10 năm 2015 tại Anadel High School 4700 Melford Drive, Anadel, Virginia 22003. Mọi chi tiết xin liên lạc nhạc sĩ Trịnh Phước Chí. 703-981-9322 hay giáo sư Kim Oanh 703-508-2787